。太后，这选址造塔乃是玄之又玄，若是杂人过多，容易扰了灵气。李神医是尊贵的客人，那么就请太后恩准，让他在宫外客居吧。陛下，草民时的一些玄术。与国师一起选址，岂不是恰到好处？草民或许不必出宫。李神医刚刚还在说不宜在宫中见他，如今又这样说，我看你怕不是在戏耍陛下吧？戏耍自然是不敢，不过倒是真心想要帮忙。国师是外邦来客，都这么真心实意的为陛下着想，那作为大西子民，更应该尽心尽力了。李先生，你敢在陛下面前夸此海口，想必对于玄学的造诣是极其深厚的。不如这样，你便用玄学推算一下，我这锦囊之中有翠珠几颗，想必此种小道对于先生来说是信手拈来。你说算就算，当着我父皇的面发号施令，无礼。无妨，算一算，倒是应该没有什么大问题。不过呢，玄术通神，猜这个玉珠的话，岂不是太暴殄天,天物了？那不如猜一猜更大的事情，才更显真本领。在下斗胆，算一算陛下最近可有挂心之事？好，李先生，请起卦吧。我这起卦的方式有所不同，叫做折花卦。还请陛下随意摘一朵花陛下所折之花，将开未开，是虚水之象。最近陛下忧虑之事，乃是与水有关啊。<笑>宇宙大旱，陛下为此忧心多日，此乃天下人人皆知之事。李神医说这番话，就是市井行骗的话术。<笑>我只说了一个开头，并没有说结尾。哼，请大家看，这个花苞内蕊已经成型，今日不多时便可绽放。恭喜陛下，忧心之事不日可解。报，陛下，禹州急报，昨日天降甘霖，旱情已解。李先生竟有如此之本事，真是让朕刮目相看呐、啊！好，今日起，李先生便与国师在宫内一道选址。遵旨，遵旨，遵旨。遵旨